கும்பராசி மையன்பர்கள் அனைவருக்கும் அடியனின் பணிவான வணக்கங்கள் தமிழ் மாத பலன்களில் இப்போ புரட்டாசி மாதத்திற்கான பலாபலன்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க இருக்க வரும் ஆங்கில தேதிக்கு எடுத்துகிட்டா பதினெட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முதல் பதினேழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை உள்ள இந்த ஒரு மாத காலகட்டத்தில் கிரகத்தினுடைய நகர்வுகள் உங்களுக்கு எது போன்ற பலாபலனை கொடுக்க இருக்க வருது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே குரு பகவான் உங்களுக்கு தொழில் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறது ஒரு சிறப்பு சனீஸ்வர பகவானும் கேது பகவானும் உங்களுக்கு லாபத்தில் இருக்கிறது ஒரு கூடுதலான ஒரு சிறப்புகள் உங்களுக்கு அது போல் ராக பகவான் பூர்வ புனிதில் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது சதவீதம் ஒரு சிறப்பு உண்டு ஆக இந்த போன்ற நிலைகளெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா நீண்ட கொள்கை என்று சொல்லக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் ராகு கேது குரு பகவான் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் சாதகமான நிலையில் உங்களுக்காக வேண்டி இருக்க வர்றது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் உங்களுக்கு எது போன்ற கிரக அமர்வுகள் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்க்குற போது நீண்ட கோள்களாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் ராகு கேது குரு பகவானுடைய நிலைகளை இந்த மாதத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அவங்க அதே இடத்துல தான் குறிப்பாக இருக்க வராங்க சனீஸ்வர பகவானும் கேது பகவானும் லாபத்தில் இருக்கிறது உங்களுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அதே போல் குரு பகவான் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தொழில் சானத்தில் இருக்கிறதும் ஒரு வகையில் நல்லது தான் கெடுதெல்லாம் பெருசாக சொல்லிக்க முடியாது கும்பராசிக்காரர் பொறுத்தவரையில் ஒரு வகையில் நல்ல ஒரு ஸ்தானம் தான் அதே போல் ராகு பகவான் உங்களுக்கு வந்து பூர்வ புண்ணியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு வகையில் நல்ல ஒரு விஷயம் நீண்ட கொள்கள் இவங்க கடந்த மாதத்தில் எங்கே இருந்தாங்களோ அதே இடத்துல தான் அவங்க இருக்க வர்றதுனால ஒரு பெரிய ஒரு விசேஷங்கள் உண்டு எனினும் கூட இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை இந்த குறிப்பாக இந்த புரட்டாசி மாதத்தை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கை மாதம் அனைத்திலும் கவனமாக இருக்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம்தான் அதுக்காக என்ன இது இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெரிய கஷ்டங்களாக ஒன்றும் இல்லை நாம் எச்சரிக்கையாக இருந்தால் எல்லாம் சரியாக நடக்க வரும் என்னது அது அப்படின்னு பார்க்குற போது அது ஆரம்பிக்கிற போதே ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிவிச்சிட்றேன் உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கைக்குரிய கிரகமாக இருக்கக்கூடியவர் சூரிய பகவான் அஷ்டமத்தில் போய் உட்கார அஷ்டமம்னா அது ஒரு சங்கடமான ஒரு இடம்னு சொல்லலாம் ஒரு துக்ககரமான ஒரு இடம் ஒரு கண்டங்களை தரக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல போய் அமர்றது அவ்வளோ விசேஷம் இல்லை உங்களுடைய புத்திர சாணத்துக்குரிய கிரகம் புதன் அவரே உங்களுக்கு அஷ்டமாதிபதியும் அவர் தான் அவர் ஆட்சியும் உச்சியம் பெறுறதும் அவ்வளோ விசேஷம் இல்லை அந்த அஷ்டமாதிபதி உங்கள் புத்திர கிரகமாகவும் இருக்க வர்றதுனால அந்த அஷ்டமாதிபதி அஷ்டமத்தில் பலம் பெறுவதும் அதுவும் ஒரு விசேஷகரமான ஒரு விஷயங்கள் கிடையாது அது போல் எடுத்துகிட்டோன்னா உங்களுடைய தொழில் கிரகமாக இருக்கிறவரும் உங்கள் முயற்சி கிரகமாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவானும் பார்த்திங்கன்னா அதே அஷ்டமத்தில் தான் போய் உட்காடுறாங்க அதுவும் அவ்வளோ நல்லதில்லை சுக்கர பகவானை எடுத்துகிட்டா உங்களுக்கு பாக்கியத்துக்கும் சுகஸ்தானத்துக்குரியவர் அவர் தான் தாய் தந்தை ஸ்தானத்துக்குரியவரும் அவராக இருக்கிறதுனால அவரும் அஷ்டமத்தில் போய் உட்காடுறது அவ்வளோ ஒரு விசேஷகரமான ஒரு நிகழ்வுகள் கிடையாது ஆக இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட நான்கு கிரகங்கள் மிக முக்கியமான சாணத்துக்குரிய கிரகங்கள் அஷ்டமத்தில் போய் அமர்றதுன்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா நாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் பிள்ளைகள் வகையில் கணவர் வகையில் தொழில் வகையில் கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் ஆணாக இருக்கீங்கன்னா மனைவி வகையில் பிள்ளைகள் வகையில் தொழில் வகையில் உங்கள் பெற்றோர்கள் வகையிலையும் சரிங்க உங்களுடைய லாபத்தை நீங்கள் பராமரிக்கிறதுலையும் சரி கொஞ்சம் மற்றவங்ககிட்ட பேசுகிறதுலையும் சரி எல்லா வகையிலையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் விட்டு கொடுத்து போக வரணும் சச்சரவுகள் கூடாது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் சொல்லப்பட வர்றதுனால இந்த மாதத்தில் உங்களை பொறுத்தவரையிலும் சுப நிகழ்ச்சிகள் எதுவாக இருந்தாலும் எதையும் இந்த மாதத்தில் செய்ய வேண்டாம் யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்காதீங்க யாருக்கும் பணம் கொடுக்காதீங்க பணமும் யாருக்கிட்ட கடனும் வாங்கவும் வாங்காதீங்க எதுவும் சிறப்பாக இருக்க வராது பிள்ளைகள் வகையிலையும் கூடுதலான கவனங்கள் தேவை உங்கள் திருமண வாழ்க்கை பந்தங்களும் கூடுதலான கவனங்கள் தேவை உங்கள் பெற்றோர்களே உங்களை குறையே சொன்னாலும் அது பெருசாக கண்டுக்க வேண்டாம் சின்ன சின்ன வைத்திய செலவுகள் வந்து மறையக்கூடியதாக இருக்கும் நான் சொன்ன இந்த உறவு முறைகளில் யாருக்காவது சின்ன வைத்திய செலவுகள் பெருசாக பயப்பட வேண்டிய அவசியங்கள் கிடையாது சின்ன சின்ன வைத்திய சுகவீனங்கள் ம உடம்பில் ஓ ஜுரம் வந்துடுச்சு ஒரு கட்டி வந்திருக்கு வருது உஷ்ண கட்டி இல்லை லேச இடிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றது ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக வேண்டி டாக்டர் வீட்டுக்காகவே போயிட்டு வரக்கூடிய நிலைகள் இருக்க வரும் குழந்தைகளுக்காகவோ அல்லது கணவன் அல்லது மனைவிக்காகவோ அல்லது உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்காக வேண்டியோ போயிட்டு வரும் வைத்திய செலவு ஒன்று சின்னதாக இருக்க செய்வாங்க காலப்பட தேவையில்லை இந்த மாதத்தில் நமக்கு சுகவீனங்கள் அப்படிங்கிறத விட நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்கிற உணர்வுகள் தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுத்தாக வரணும் அந்த வகையில் இந்த மாத பாவத்தில் சொல்லக்கூடிய இது கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த புரட்டாசி மாதமாட்டது எப்பொழுதுமே புரட்டாசி மாதம் உங்களுக்கு அஷ்டம மாதமாக வர்றதுனால புரட்டாசியில் எப்பொழுதும் எந்த ஒரு சுககாரியத்தையும் நீங்கள் செய்யக்கூடாது எப்பொழுதுமே இந்த காலகட்டம்
நல்லது எப்பொழுதோ அப்போ கேட்குறேன் சொல்லி அதை மதித்து கேட்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான பொறுமைசாலைகள் தான் கும்பராசிக்காரர்கள் விவேகமானவங்கன்னு சொல்லக்கூடியவங்க தான் கும்பராசிக்காரர்கள் ஆகையால் குறைகள் கிடையாது எல்லாம் நலமாகவே அமைய செய்ய வரும் அந்த வகையில் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் மனமாகப்பட்டது சற்று குழம்பிய வண்ணமே குறிப்பாக இருக்க வரும் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் எதோ தெரியல இடம் புரியாத ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது அப்படின்றவர்களும் மனசை நீங்கள் எதிர்மேலையும் ஈடுபடுத்தாமல் நீங்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தாலே போதுமானது இந்த மாதத்தில் உங்களை பொறுத்த ஒரு விட்டு கொடுக்குற மாதமாக நீங்கள் நினச்சிக்குங்க ஏதோ கொஞ்சம் விரயம் ஆகிற மாதம் லாபம் குறைஞ்சி இருக்க வரும் விரயங்கள் கொஞ்சம் கூட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் தான் இந்த மாதம் அதை நீங்கள் அழகாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் மெத்தனமாக இருந்துடுங்க புதிய முயற்சிகள் எதுவும் வேண்டாம் பழசு வர்றது எதுவும் தான் சமாளிக்க சொல்லி ஆண்டவனே கதி அப்படின்ட்டு அவன் இருந்துருங்க எதுவும் உங்ககிட்ட வரவே வராது ஏன்னா கும்பராசிக்குன்னு ஒரு தனித்த கிரகத்துடைய காபுந்தன் எப்பவுமே உண்டு உங்களுடைய ஜென்மாதிபதியான சனி சிறுவகனை லாபத்தில் இருக்கிறதுனாலே அவர் உங்களை பார்வை பண்ணுறதுனாலையும் நீங்களாக தவறு பண்ணாமல் இருந்தால் அதுவே போதுமானது நீங்கள் தவறு பண்ணும் பட்சத்தில் யாரும் எந்த கிரகங்களும் யாரும் தடுக்க முடியாது ஏன்னா சனீஸ்வர பகவானுடைய நிறைந்த பாதுகாப்பு உங்ககிட்ட இருக்க வர்றதுனால கவனக்குறைவாக கூட எதையும் நீங்கள் செய்திடக்கூடாது எல்லாமே எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஒரு குடுக்கல் வாங்கலாம் இருந்தாலும் கணக்கு வழக்கு போட்டு எல்லாமே செய்ய வரணும் ஏன்னா நாவக மரத்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கிறோம் இந்த மாதத்தில் புரட்டாசியில் ஆகையால் எது ஒன்றுமே ஒருத்தருக்கு பணம் கொடுக்குறீங்கன்னா சரிங்க உடனே எழுதி வச்சுக்கணும் பணம் ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கினாலும் தேதி போட்டு எழுதி வச்சுக்க வரணும் டைம் போட்டு எழுதி வச்சுக்க வரணும் இதெல்லாம் கடைபிடிச்சிங்க மற்றபடி மனசாகப்பட்டது எப்பவும் போல் ரிலாக்ஸாக இருக்க வரும் குறை இல்லை உங்களுடைய வருமானம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் குடும்ப நிலைகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன பிணிகள் வரும்னு சொன்னேன் ஒரு சச்சரவுகள் ஒரு வேலை சூழ்நிலை உருவானால் நீங்கள் விட்டு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் மற்றபடி சந்தோஷத்துக்கு எந்த குறையும் கிடையாது எல்லாம் நலமாகவே இருக்க வரும் முயற்சி எப்பொழுதும் போலவே நீங்கள் எடுக்க வருவீங்க இந்த மாதத்துலேயும் உங்கள் முயற்சியை எப்பொழுதும் போல் எடுக்க வருவீங்க அந்த முயற்சி எடுக்கிறதுல ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா புது முயற்சிகள் பெரிய முதலீடுகள் போட்டு செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் இருக்குது இப்போ தான் முதல் முறையாக நான் செய்ய போகிறேன் இந்த முயற்சி அப்படின்றவங்க மட்டும் கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க இந்த மாதத்தில் வேண்டாம் குரு பயிற்சி நலமாக இன்னும் வெகு சில நாட்களில் வர இருக்க வருது அதன் பின்பு எல்லாவற்றையும் சேர்த்துக்க வரலாம் ரொம்ப அதிக நாள் ஒன்றும் கிடையாது இடையில் ஒரு மாதம் தான் இருக்க வருது அதனால் அந்த ஒரு மாதம் கொஞ்சம் பொறுத்துட்டால் போதுமான இந்த புரட்டாசிய மாத்திரை கொஞ்சம் புறக்கணம் வச்சுருங்க உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் உங்களுடைய திட்டங்கள் எப்பொழுதும் போல் நல்லாவே போடவாங்க ஒரு மாதம் பொறுத்து அதை செயல்படுத்திக்க வரலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் ஏன்னா ஒரு வீடு கட்டணும் வாகனம் வாங்கணும் இப்படி நல்ல செய்திகள் ஏன்னா கிரகங்களில் நல்லது நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்க வராங்க குரு பகவான் உங்களுக்கு நன்மைக்காக ஒரு இடத்துல லாபமான ஒரு இடத்துக்கு வர இருக்க வராரு இந்த காலகட்டம் மின்கூட்டியே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் தெரிகிற போது பார்த்திங்கன்னா உங்களை ஏதாவது செய்ய வைக்கும் அதுக்கான உதவிகள்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்து அழகு பார்க்க வரும் இது அவர் செய்ய வராரு மற்ற கிரகங்கள் அதுக்கு சாதகமாக வரணும் இல்லையா அப்போ அவங்களாம் இல்லாத நேரத்தில் நாம் கொஞ்சம் பொறுக்கணும் ஒரு மாதம் பொறுத்து எல்லாம் தலைகேடாக மாறிடும் எல்லாம் நல்ல இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க மொத்தமாக நல்ல இடத்துக்கு வராங்க உங்களுக்கு ஆக அந்த ஒரு காலகட்டம் குருவும் லாபத்தில் வந்த அமர்ந்த ஒரு காலகட்டமாக இருக்க போகுதுனால எல்லாம் விசேஷமாக இருக்க போகுது உங்களுக்கு ஆகையால் இந்த ஒரு மாதம் மாத்திரம் இந்த வீடு கட்டுதல் மராமத்து பணி வீட்டில் செய்கிறங்கிறது புதிய தொழில் தொடங்க போகிறன்றது கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் புதிய தொழில் தொடங்க போகிற விஷயங்கள் எல்லாம் விட்டுடுங்க புதுசாக இப்போ தான் நான் வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுறேன்ற கூட ஒரு மாதம் பொறுத்து முயற்சி பண்ணிக்கோங்க இப்போ போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை கிடைக்காது இல்லை விருப்பாத்த சம்பளங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்க வராது ஒரு மாதம் இனிது இல்லை அப்படி சொல்லி நீங்கள் அமைதியாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்துருங்க வேறு எந்த விதத்துக்கும் போகவும் வேண்டாம் அதிக தூர பிரயாணங்கள்லாம் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அமைதியாக வீட்டுக்குள்ளேயே எடுத்து போடுறது கழிச்சாக்கூட ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்காக இன்னாங்க இந்த காலத்தில் போய் இப்படிலாம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்ம என்ன தான் முட்டி மோதி முயற்சி பண்ணாலும் கடைசியாக ஜெயிச்ச அளவு பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது சும்மா இருந்தாலே மிச்சம் விதி இருந்திருக்க வரும்பா சும்மா தேவையில்லாமல் முயற்சி பண்ணி பணத்தை விரையம் பண்ணிட்ட மத்தியான்ற மாதிரிலாம் இருக்க வரும் ஆகியோட தான் சொல்ல வருது அதுபோல் உங்களுடைய பூர் ரூப்பணி அதுபோல் இடத்துல ராகு பகவான் இருக்கிறதுனாலையும் ராகு பகவானுக்கு இடம் கொடுத்த புத பகவான் அஷ்டமத்தில் அமர்ந்து வலிமையாக இருக்கிறதுனாலையும் உங்கள் பிள்ளைகள் ஏதாகிலும் தவறு பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு என்றைக்கும் சொல்லாத ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டாங்கன்னா சரிங்க அவங்கள முதல் முறையாக மன்னிச்சிருங்க அவங்கள எதுவும் பெருசு பண்ணக்கூடாது அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை போதகரமாக இந்த ஒரு மாதத்துக்கு தீராத பிரச்சனை மாதிரி ஆகிடும் சங்கடங்களும் உண்டாகிடும் அப்புறம் ஏண்டாத நம்ம பண்ணோம் முதலே இது விட்டு கொடுத்துருக்கலாம்ன்ற மாதிரி உங்களுக்கு தான் வருத்தங்கள்
அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நன்மையாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்குற போது சூரிய பகவானும் அங்கே இருக்க வர்றதா அவ்வளோ விசேஷம் கிடையாது அவரை சனீஸ்வர பகவான் பார்வை செய்கிறதா அவ்வளோ விசேஷம் கிடையாது ஆகவே இந்த காலகட்டம் இந்த ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு புத்திரம் அமையாமல் இருப்பதே விசேஷம் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லப்பட வருது குலதெய்வத்தை நிறைய கும்பிடுங்க இந்த காலகட்டத்தில் குலதெய்வத்தை நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் ஜெயமாக இருக்க வரும் விரோதி சனபாவ தன்மையை எடுத்துகிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா விரோதி சனம் இந்த காலகட்டத்தில் வழுக்குமானா எதுவும் விரோதங்கள்லாம் உங்களுக்கு பெருசாக வழுக்காது ஏன்னா நீங்கள் வச்சுக்க மாட்டீங்க யாருக்கிட்டையும் அதனால் இன்னும் பெருசாக சங்கடம் இருக்கக்கூடாது கடன்கள் மட்டும் எதாக இருக்குது நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் சாதூரியமாக விட்டு கொடுத்து சமாளிங்க ஏன்னா இந்த டைமிங் கொஞ்சம் சரி இல்லைனாக்கா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இவ்வளோ காலம் கனிவாக நம்ம கிட்டே பேசிட்டு இருந்தோம் நம்மளை எரிச்சல் கலப்புற மாதிரி திடீர் கோபத்துக்கு ஆளாக்குற மாதிரி பேச வருவாங்க இந்த வழியை சண்டைக்கு எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரிலாம் வர பார்க்க வரும் இந்த காலகட்டம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு சிவனேன்னு கொஞ்சம் நீங்கள் அமைதியாக கொஞ்சம் இருந்துருங்க அதுவே போதுமானது உங்களுக்கு விசேஷமாக இருக்கும் மற்றபடி ஈஸியாக அடலாத்தையும் அடைச்சிடலாம் கடன் கடை எதுவும் இருக்காது ஏன்னா குரு லாபத்தில் வரப்போகிறாரு எல்லா வகையும் ஜெயம் உங்களுக்கு உண்டாக இருக்க வருது எல்லாம் நன்மையாகவே உங்களுக்கு இருக்க செய்ய வரும் ஆகையில் எல்லா வளம் இந்த ஒரு மாதம் மட்டுமே உங்களுக்கு கனிவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னக்கா கவனமாக இருந்துக்கும் அமைதியாக இருந்துருங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் திருமண பாந்தபாவத்தையும் எடுத்துகிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கணவன் மனைவி யாராக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா விட்டு கொடுத்து அப்படியே போயிட வரணும் ஒரு உடல் ரீதியான சில சங்கடங்கள் சுகவீனங்கள் வர பார்க்க வரலாம் அது மெத்தனமாக இருந்துடக்கூடாது அதெல்லாம் ஒன்றும் லட்சமாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே எதுவாக இருந்தாலும் உடனே போய்ட்டு பார்த்துடணும் டாக்டர் பெரிய செலவுகள் எதுவும் ஆகாது சின்ன விஷயந்தான் நம்மளை பூதகரமாக பயம் வருத்தம் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்மளை வந்து அச்சுறுத்த பார்க்க வரும் அதனால் கொஞ்சம் எதுவாகிறதெல்லாம் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு எதுவும் பார்த்துணும் கேட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்கேன் வாய் மொழியிலையும் சரிங்க வாக்குவாதங்கள் இல்லாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்க வரணும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தேக ஆரோக்கிய தன்மையில் பார்க்குற போது மன ரீதியான குழப்பங்கள் கொஞ்சம் இருக்க வரும் உஷ்ணங்கள் இருக்க வரும் கண் சம்பந்தமான பாதிப்புகள் வயிறு சம்பந்தமான பாதிப்புகள் செரிமான கோளாறுகள் சம்பந்தமான பாதிப்புகள் கொஞ்சம் நரம்பு தளர்வு சம்பந்தமான பாதிப்புகள்லாம் கொஞ்சம் இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் உங்களை அச்சுறுத்த பார்க்க வரும் நம்ம கொஞ்சம் பலகீனமாக இருக்கிறோமோ சத்து குறைவாக இருக்குதுன்னு டாக்டர்கிட்ட போனால் சொல்ல வருவார் ஆகிற இது போல விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் இருக்க வரும் கொஞ்சம் சத்து மாவு மாதிரி வாங்கி நீங்கள் கஞ்சி மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்க வரும் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாம் இந்த ஒரு மாத பாவம் தான் எல்லாம் நன்மையாக இருக்க போகிறதுக்கான ஒரு அமைதிக்காகக்கூடிய ஒரு மாதமாக நீங்கள் கணக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஒரு மாதத்தை புரட்டாசி மாதத்தை உங்கள் வழிபாடுக்காகவும் தியானத்துக்காகவும் ஒரு தர்ம தானங்கள்லாம் செய்ய வர்றதுக்காக வேண்டியும் இந்த மாதத்தை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கிடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப விசேஷகரமாக இருக்க செய்வரும் வருங்காலங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப இனிமே நிறைந்த ஒரு மாதமாக இருக்க போகிறதுனால இந்த மாதம் அதுக்கு ஒரு அடிச்சுவடியாக உங்களுக்கு இருக்க வரும் ஏன்னா இதில் நம்ம பொறுமையும் பக்குவத்தையும் கற்றுக்கிறோம் யார் யார் எப்படியாப்பட்ட மனுஷாளுங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த மாதத்தில் அந்த காலத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் இந்த ஒரு மாதத்தில் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புலப்படும் எதில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் எப்பவுமே இங்கே ஒரு கிரகம் நல்ல நிலைமைக்கு வர்ற போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மின்கூட்டியே என்ன பண்ணணும் காமிச்சு கொடுக்கும் நாம் தான் அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டோம் சில நேரத்தில் புரிஞ்சிக்க வரணும் நம்ம எதெல்லாம் எப்படிலாம் கடைபிடிக்க வரணும் யாரும் நம்மளாம் யாரும் நம்பக்கூடாது என் நம்முடைய திட்டங்களில் சில மாற்றங்கள் தப்பே இருந்தாலும் மாற்றிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்க வரும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக திட்டமிட்டு கரெக்டாக கவனிக்கணும் நமக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறத கவனிக்க வரணும் அது கவனித்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வாழ்க்கையில் எந்த குறையும் கிடையாது அது போல் கவனிச்சுக்கணும் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வரணும் ஏமாறாமல் இருக்க வரணும் யாரை நம்பணும் யாரும் நம்பக்கூடாது உங்கள் உடம்பை எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் மனசை எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் மற்றவங்ககிட்ட எப்படி பழகிக்கலாம் வரணும் இனம் கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவரை ஒரு குருவருடைய குண செயல்கள் நம்ம எப்படி புரிஞ்சு நடந்து வரணுன்றதுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு படிப்பு நீங்கள் கொடுக்கலாம இருக்கும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நல்லா வர நேரத்தில் நம்ம நம்முடைய திட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடுதலாக சில விஷயத்த புதுசாக நம்மக்கிட்ட நடவடிக்கைகள் இல்லாத சில செயல்களை நம்ம செய்ய பார்க்க வருவோம் நல்ல ஒரு துரோகிக்கிட்ட கூட நம்ம ஏமாந்து போகக்கூடிய நிலைகள் கூட உண்டாக செய்வாங்க நல்ல நேரத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கெட்ட நேரம் வரும்போது தான் நம்ம துரோகிக்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்றது நமக்கு கெட்ட நேரத்தில் தான் தெரியும் நல்ல நேரத்தில் நமக்கு தெரியவே தெரியாது அப்போது ஒரு நல்ல நேரம் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவானுடைய தன்மையே இது தான் முன்னாடியே காமிச்சு கொடுப்பார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்குங்க அப்படின்னு பண்ணும்போது அதை நம்ம கொஞ்சம் அழகாக புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுட்டா போதுமானது எல்லா விசேஷமாக இருக்கணும் அதற்குரி
மஞ்சள் ஆடை அல்லது பச்சை ஆடை அணிஞ்சுக்கிட்டு அழைத்து போயிட்டு வாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கொஞ்சமாச்சும் நீங்கள் அணிஞ்சுக்கிற ஆடையில் அந்த பச்சையோ அல்லது மஞ்சளோ இருக்க வரட்டும் அப்படி இல்லைன்னா கர்ச்சிப்பு மாத்திரமாச்சு கொஞ்சம் அந்த மஞ்சள் நிற கர்ச்சிப்பு இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் ஆக மஞ்சள் நிற ஆடையே நீங்கள் வந்து ஆலயத்துக்கு போகிறபட்சம் தான் அடைவரும் தினசரி அணிஞ்சிட்டாலும் ரொம்ப யோகமாகத்தான் குறிப்பாக இருக்க வரும் இந்த காலகட்டத்தில் ஏன்னா குரு பகவான் அவருக்கு பிடித்த வண்ணமும் மஞ்சள் வண்ணம் தான் உங்கள் தனாதிபதியும் அவர் தான் லாபாதிபதி அவர் தான் லாபத்தில் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் வந்து அமரவும் போக போகிறதுனால உங்களுக்கு மஞ்சளை நீங்கள் பராமரிக்கிறதுனால அவ்வளவும் உங்களுக்கு லாபம் சொர்க்கம் போன்ற ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் விரும்பியதெல்லாம் அடையலாம் அப்படிங்கிறதுல வந்து எல்லாரும் சந்தேகம் கிடையாது எல்லாம் ஜெயமாக இருக்கணும் அதற்குரிய கடவுளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமன் நாராயணர் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் அவருக்கே உரித்தான இந்த மாதத்தில் வழிபாடுகள் செய்துட்டு வாங்க உங்கள் முன்னோர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளெல்லாம் அழகாக செய்யுங்க தான தர்மங்களை ஈடுபடுங்க அவர்கிட்டே ஒப்படைங்க வரக்கூடிய மகாலய அமாவாசையும் சிறப்பான வழிபாடுகள்லாம் செய்துட்டு வாங்க முன்னோருக்காக தினசரி விரதம் இருக்க முடியலனாலும் வாரத்தில் சனிக்கிழமை ஒரு தினமாச்சு காலை ஒரு வேலை நீங்கள் விரதம் இருந்துருங்க அவ்வளவும் உங்களுக்கு கை கொண்ட பலனாக இருக்க வரும் எப்பவுமே நம்ம விரதம் இருந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வரக்கூடிய வினை ஒன்று நம்ம வந்து கழிக்கிறோம்னு அர்த்தம் நம்மக்கிட்ட வராத அளவுக்கு அந்த விரதத்தோடு நம்ம வந்து கழிச்சுக்கிறோன்னு அர்த்தம் அந்த விரதம் இருக்க சொல்லுவாங்க சில கர்ம வினைகள் நம்மளை தடுக்கும் சாமி கிட்ட போய் வரவாங்க விடாமல் அதில் விரதம் இருந்து போ அந்த கர்ம வினைகள் வந்து பசியை பார்த்துட்டு போயிடும் சாமி கிட்ட விரும்பிய வர வாங்கிட்டு வரலாம் மனசை ஒரு நேர்கோட்டில் நிற்க வரும் ஜெயிச்சிக்கலாம் நம்ம ஆத்மா நமக்கு உணவுக்கான பலனை வாங்கி கொடுக்கும் அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்க வருதா இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலையாச்சும் விரதம் இருங்க முடிஞ்ச அந்த புரட்டாசி மாதம் முப்பதுக்கும் தினசரி காலை ஒரு வேலை விரதம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஓஹோன்னு இருக்க வருங்க இதெல்லாம் அழகாக கடைபிடிச்சிங்க சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதம் உங்களுக்கு சங்கடங்கள் கிடையாது ஆனால் கடந்த மாதங்களை போல் எல்லாம் லாபகரமாகவே இருக்கும் இந்த மாதம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் அது கடந்த மாதம் போலவே நீங்கள் எப்பொழுதும் போல் மெத்தனமாக எல்லோரும் நம்பின மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கவனமாக கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக எல்லாவற்றிலையும் கொஞ்சம் இருந்துக்க வாங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப விசேஷகரமாக இருக்க வரும் யாரை நம்பலாம் யாரை நம்பக்கூடாதுன்னு ஏதோ ஒரு படிப்பினை மாதிரி சில விஷயங்கள் தெரிதுனாலும் அது கொஞ்சம் மனசில் ஒரு ஓரம் போட்டு வைங்க அதே போல் பிள்ளைகளோ நீங்கள் ஆணாக இருக்கீங்கன்னா உங்கள் மனைவியே ஏதோ ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாலும் பெருசு பண்ண வேண்டாம் குழந்தைகள் வகையிலையும் பெருசு பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் பெண்ணாக இருக்கீங்கன்னா உங்கள் கணவரே உங்களை ஏதாவது வார்த்தைகள் சொன்னாலும் உங்கள் குழந்தைகள் சொன்னால் பெருசு பண்ண வேண்டாம் உங்கள் தாய் தந்தருக்கு உடல்நிலை சரியில்லைனாலும் குடும்பத்தில் யாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லைனாலும் உடனே மருத்துவரை போய் பார்த்துடணும் உங்களுக்காக இருந்தாலும் மருத்துவரை பார்த்தாலும் மெத்தனமாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தாங்க ஆக இந்த மாதத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய வழிபாடாகப்பட்டது உங்களுக்கு மேன்மேலும் வழக்குங்கிறதுல எல்லாலும் சந்தேகம் இல்லை தொடர்ச்சியாக அவர் பாதத்தை பிடிச்சிக்கு வாங்க எல்லா வல்ல இம்பெருமான் உங்களுக்கு சகல வளங்களையும் வழங்கணும்னு சொல்லி இந்த உரையை பூர்த்தி செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்